welcome back to my channel. Natutuwa lang po ako na finally I can say welcome back to my channel. Kasi yung last vlog po natin, ang dami na namang nanood. So, maraming salamat po sa mga nag-share, nag-subscribe, at nag nanood ng video. As you can see, ang dami pong nagko-comment nagte-thank you, nakaka-relate dun sa vlog natin, and maraming salamat po sa mga comments nyo and sa mga views nyo. Madami din pong nag-request ng medication calculation, hindi lang dun sa vlog, kung hindi dun sa mga post ko po sa FB page, sharing yung video ng vlog ko. Nag-request sila ng medication calculation para ma-refresh din sila, because this is really an important task ng mga nurses. So, Ito yung topic natin today. I'll be giving you four examples of calculation ng medication, pero basic medication calculation lang po ito. Thank you so much kay Ma'am Bello na nagturo sa akin ulit ng medication calculation at kay Ma'am Georgette na featured sa vlog na to. Guys, I also made sure na medyo interactive tong vlog na to. So, please prepare paper and pencil or paper and pens so that also you can compute on your own. Start sa D over S times Q. So, mm -hmm. stack yung S, di ba? Kung mm -hmm. ilan daw yung laman. Ilan ba yung laman ng ampule? So, ang laman daw ng ampule mo ay 10 mg. Di ba? Mm. Quantity. Quantity. Ilan daw yung parang ilan siya dinilyot? So, 1 ml daw siya. Mm. So, ibig sabihin, ang stock dose mo ay 10 mg per ml. Mm. E, eh, 1 ml lang siya. So, times 1. Anong desired daw ni Doc? 5 mg. Diba? Mm -hmm. So, 5, divide mo lang sa 10. Tapos, times 1, or kahit hindi mo na yan times, ang lalabas dyan is 0 0.5 cc. Kasi ml to, diba? Mm -hmm. So, ito, cancel, cancel. Ang matitira dyan, ml. So, cc or ml, same lang yan. Okay.
something from this vlog and any questions na naiisip nyo or any questions na meron kayo, please comment down below and I'll do my best to answer the questions. If we need to reach out to our senior nurses, I'll do that for you guys. Thank you again for visiting this world. 